Добрый день, мои дорогие зрители! Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, Юнова Наталья. Я вас приветствую на своем канале. Продолжаем тематику диетических столов по пельзнеру. И сегодня у нас седьмой стол. Что можно, что нельзя и для каких пациентов она предназначена. В лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях используют традиционную номерную систему диет по пельзнеру для питания при определенных заболеваниях. Диета стол номер 7 показан при заболеваниях почек, таких как острый хронический нефрит, гломерулонефрит и пиелонефрит. Полноценная по энергетической ценности диета номер 7 ограничена в потреблении свободной жидкости и соли, натрия хлорида и всех веществ, которые раздражающе действуют на почки, возбуждающие на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Это мясные, молочные, грибные бульоны, продукты, богатые эфирными маслами и щавелевой кислотой. В зависимости от тяжести и специфики состояния есть разновидности данной диеты. Диета номер 7 назначается при заболеваниях. Повторюсь еще раз, это хронический и острый пиелонефрит, хронический нефрит, гломерулонефрит в необострении и недостаточности почек, острый нефрит и гломерулонефрит в период выздоровления с 3-4 недели лечения, нефропатия беременных и другие заболевания, при которых показана малосолевая диета. Данная диета назначается для того, чтобы облегчить функции почек, улучшить выведение из организма азотистых и других продуктов обмена веществ, а также уменьшить гипертензию и отеки. Если рассматривать общую характеристику диеты, то содержание белков несколько ограничено, а вот жиры и углеводы в пределах физиологических норм. Пищу готовят без соли. Соль выдается больному в количестве, указанном врачом. Это 3-6 грамм. Количество свободной жидкости уменьшено в среднем до 1 литра. Что касается режима питания из суточного рациона колоража, то питание необходимо 4-5 разовое. Углеводов в сутки вы должны употреблять 400-450 грамм, сахара не более 90 грамм. Белки суточная норма 80 грамм, из них 50-60% это животные белки, 40 растительные. Жиры 90-100 грамм, из них 25% это растительные жиры. Калории суточный колораж 2700-2900 килокалорий. Свободная жидкость 0,9-1 литр. Теперь мы с вами рассмотрим рекомендуемые и исключаемые блюда, что можно и что нельзя при диете стол номер 7. Что касается супов, разрешены вегетарианские с овощами, крупой, картофелем. Заправляют эти супы сливочным маслом, сметаной, укропом, петрушкой, лимонной кислотой, уксусом. Лук можно использовать после отваривания либо пассировки. Запрещены мясные, рыбные и грибные бульоны, а также супы из бобовых. Под запретом молочные супы. Хлеб и мучные изделия. Разрешается бессолевой хлеб, блинчики, оладьи на дрожжах и без соли. Под запретом хлеб обычной выпечки, мучные изделия с добавлением соли. Теперь разбираем мясо и мясо птицы. Разрешается при диете стол номер 7 нежирная говядина, телятина, мясная и обрезная свинина, баранина, кролик, курица, индейка, отварные или запеченные, слегка обжаренные после отваривания, куском или в рубленом виде. Также разряжается язык отварной. Под запретом жирные сорта мяса, жареные и тушеные блюда без предварительного отваривания, также под запретом колбасы, сосиски, копчености и всевозможные мясные консервы. Что касается рыбы, то разрешается нежирная, отварная с последующим легким обжариванием либо запеканием. Эту рыбу вы можете готовить куском или делать рубленые котлеты, также ее фаршировать, либо сделать заливное после предварительного отваривания. Под запретом жирные сорта рыбы, также запрещается соленая, копченая рыба, икра и любые рыбные консервы. Если рассмотреть категорию продуктов, такую как молочка, то при диете номер 7 разрешены фактически все молочные и кисломолочные продукты, под запретом только любые виды сыров. А вот что касается яиц, то целые яйца вы можете употреблять до двух штук в день, либо желтки, которые добавляются просто в блюдо. А вот что касается круп, то употреблять вы можете абсолютно любые крупы. И рисы, кукурузную крупу, и перловую, и макаронные изделия в любом приготовлении. 
под запретом в седьмой диете только бобовые. Что касается жиров для приготовления пищи, в ограничении только свиное сало и нельзя сливочное соленое масло. Соусы и пряности при диете стол номер 7 разрешены фактически все. Под запретом мясные, рыбные, грибные соусы, перец, горчица и хрен. При диете стол номер 7 картофель и овощи широко применяют в любой кулинарной обработке. Под запрет только идут бобовые, свежий лук в любом виде, чеснок, редька, редис, щавель, шпинат, соленые маринованные, квашеные овощи и грибы. Что касается фруктов и сладостей при этой диете, то каких-то массовых ограничений нет. Под запретом только шоколад и шоколадные конфеты. Напитки при седьмой диете также разрешены фактически все. Под запретом только крепкий кофе, какао, минеральные воды, богатые натрием. Вот и подошла к концу наша передача. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также свежие новости как про похудение, так и про здоровье. Всем пока!